事情还是发生在秋天的时候。那些日子在菜园里种菜，总觉得好像少了点什么。看着邻居家草地上空荡荡的，才发现好多天都没有看见大白了。我所说的大白是一只拉布拉多犬，名字叫白里，因为一身白色，我们更习惯叫它大白。大白是我邻居家里养的狗，是那种在户外放养的。每次我在菜园干活的时候，它都喜欢隔着篱笆，摇着尾巴看着我。我休息的时候，也会有事没事的看看它。说来真是有点平常。不过就是这种平常，持续了有八年的时间。八年前刚搬到这里的时候，我还是体力充沛的青壮年，干劲十足。因为喜欢种菜，向往田园生活，就想着赶快把草地变成菜园。那个时候几乎每天下了班都会跑出来在地里干活，靠着几件简单的工具，拼着体力开垦菜园。那时的大白也就是三四岁的样子，在狗界也是青壮年。每天都充满活力。它作为一只户外散养的狗，可能是觉得孤单或者无聊吧。每次我到菜园干活的时候，它都愿意在不远的地方看着，时不时的还会叫上几声，打个招呼，刷刷存在感。每次我干活累了，溜达着靠近它一些，它都会变得特别兴奋，沿着篱笆跑来跑去的。我家和邻居家是有篱笆隔开的。篱笆是前任房主为了防路，花了不少钱把十几亩地的院子给围起来的。他喜欢种花，但是经常会被路给扫荡一空。围上篱笆也是迫于无奈。如果没有篱笆，我和大白的接触可能会更多一些。说不准我干活的时候，他会来我的旁边。那样的话，很多种菜的视频里应该就有他的身影了。也不至于我用八年的时间把草地开垦变成菜园。他也整整陪了我八个春夏秋冬，我却连他的一段视频、一张照片都找不出来。不过话又说回来，一般美国这边的狗放在院子里散养，都会带着电子项圈，经过很长一段时间的训练的。训练过之后，它就能记住它看家护院的边界了。所以，即便没有篱笆，它通常也不会自己轻易的越过边界的。狗确实是看家护院的好帮手，特别是这种大型犬。简直就是各种野生动物的克星。我这附近听邻居们说，长期活跃着将近有两百只的鹿。我是没看见那么大规模的鹿群，估计他们是好几十个家族，各个家族分头行动吧。反正我经常会在清晨或者傍晚去菜园的时候，看见少则四五只，多则十来只鹿在我家后院晃的。当时就想，修了篱笆怎么还会进来呢？直到我看见那些鹿在发现我之后。连助跑都不需要，原地起跳就轻松地越过了篱笆。我才知道，一米多高的篱笆对他来说简直就是不值得一提。如果他们不进来的话，那可能仅仅是因为懒得进来。不过邻居家因为有了大白，这些鹿从来都不会去他家的院子。有时候有些鹿可能是越过了边界，我就会发现大白咆哮着就向鹿群冲去。那些鹿呢也挺配合，瞬间就消失在了远处的树林里。我这附近除了鹿，也有浣熊、狐狸之类的，但是更多的是兔子。这些体型比较小的动物，也都是非常惧怕大白的威慑力，不敢靠近邻居家，转而都跑到了我家。再加上我家有菜园，环境舒适，没有天敌，还有好多好吃的，更是成了动物们的乐园。这也让我这些年或多或少的遭受了一些损失。我刚开始修菜园的时候，读了梅尔的《一米菜园》的那本书，受到一米菜园理念的影响，修的都是长条形的高出地面的菜床，里面配上表土和对肥土、牛粪土，外加一些泥炭台、椰糠、珍珠岩和蛭石，成本还是挺高的。这种种植法干净、整洁、美观，也更容易成功。缺点就是费钱。当时种出来的菜，如果从我现在的角度看，是很一般的。应该是当时种菜水平不太高，同时又没有使用有机肥的缘故。不过对那个时候的我来说，已经是非常成功了。茄子、青椒、西红柿、黄瓜、土豆、西葫芦，还有莴笋、萝卜、大白菜，多多少少都种出来了，有模有样的，能吃上自己种的菜了。不过高兴没多久，就被兔子给盯上了。虽然兔子食量不大，但是对于幼苗和嫩尖嫩叶的破坏还是挺夸张的。有时候能把一整片新一家的幼苗吃光，当时我就想，如果大白能过来帮我看着这些兔子就好了。可惜隔着篱笆做不到。
。我也想过自己养只狗，可是这些年因为各种各样的原因，一直也没有做到。没有狗，我就学着花了两三年的时间和兔子和谐相处，共享菜园。主要就是两个工作：一是用保护网保护住小苗、幼苗，苗被保护住了就不会有毁灭性的损失了；二是多种些菜，留一些富裕的菜给他们。菜多了，让兔子吃点也就不那么心疼了，大家也就能和谐共处了。要说破坏力，那还得是鹿。我早期的时候没有切身体会。对鹿的破坏力的理解都是纸面上的，再加上整个院子有篱笆，所以修菜床的时候就没再单独给菜床区域围上更高的围栏，这就给了那些鹿可乘之机。有一次不记得是春天还是秋天的时候了，我种了很多的莴笋、生菜、油麦菜，还有豌豆，长得是郁郁葱葱的。突然有一天晚上，大白在篱笆旁边狂叫，叫了好一阵子。我以为它又是在那儿驱赶野生动物呢，加上天又太晚了，就没有去到菜园里面看。第二天一早来到菜园，发现那些菜的嫩尖嫩叶大片大片的都没有了，不过倒也没有吃到根部，像莴笋就只吃了上半部分最嫩的茎叶。看着这个情景，我回想着昨天晚上大白是有多着急和无奈呀，使劲的叫，但是隔着篱笆也无能为力。鹿天生是胆小的，事事都会小心谨慎。没想到他们也能这么有头脑，知道大白过不来，拿他们没有什么好办法，就不怕了。鹿真是挺聪明的，被他们吃过的这些菜我没有管。两周后，莴笋、生菜、油麦菜和豌豆又长出新的叶子和嫩茎了。结果某天晚上又是熟悉的狗叫，第二天早上又是新的被鹿扫荡过的一片狼藉。这些鹿都跟我学会永续农业和可持续发展了。懂得把喜欢吃的菜吃一半养一半，真是让人哭笑不得。鹿的破坏力强，但是好在一年也就来那么三四次，基本上就是把他们喜欢的菜吃完后就不来了，还是能给我们剩下不少的。有些朋友可能因为这些原因，种菜热情大打折扣。不过我的热情不但没有被浇灭，反而是愈发的控制不住了。喜欢种菜的朋友肯定有体会，种菜的热情都是被逐渐点燃的。开始种的东西不多，但种过后就想种更多的品种，最后发展成什么都想种，什么都想尝试，然后就是菜地总也不够用。虽然我一直都在开垦，修了更多更长的菜床，但这种小打小闹的规模始终是满足不了我那颗早已在种菜的路上飞奔出去的膨胀了的心。于是，一不做二不休，买了手扶式的小型专业拖拉机。又配上了耕地的旋耕犁和平整土地用的耙，接着就是开垦了原来十倍的土地，也不再修菜床了，而是做成了更适合大面积种植的宽度一致、间隔均匀的长垄。这下就有了用不完的菜地可以种菜了。为了让新开垦的大片菜地能够彻底防住鹿和阻拦兔子，我又围着新的菜地修了两米高的铁丝围栏，围栏下面的部分又用鸡笼的细铁丝网围了一下。同时还有三十厘米的铁丝网，是折向外侧铺在地面上的，这样能非常有效地阻止兔子和其他能打洞的动物在围栏下面刨坑进来。为了能在冬天冷的时候也能吃到自己种的菜，我还陆续修建了两个大棚，完全是自己设计、自己买材料，最后自己动手建起来的。有大棚的日子很幸福，基本上能做到一年三百六十五天蔬菜自给自足。天冷的时候也不需要去超市买菜了。现在再回想起来，不知道自己当时是哪来的那么大的热情和那么多的体力。现在要让我再做这些事儿，恐怕也是心有余而力不足了。哎，年轻真好啊！当时干活累了，停下来听着鸟语，闻着花香，再看看远处篱笆旁边溜达着的大白，田园生活的气息就来了。大白很可爱，时不时的去追着蝴蝶跑上一圈，想捉又捉不到。那画面，大家闭上眼睛想一想，是不是挺有意境的？大白有时还会摆出一副狩猎的姿态，匍匐着爬向草地上正在捡草籽吃的鸟，不过最后总是扑空。反正我是从来也没见过它真的捉到鸟。田园生活就是这样，到处都是生机勃勃，充满着生活的气息，放松、充实而又美好。可能这些就是我一种就是八年的力量源泉吧。大家都知道，疫情这三年，全民种菜热情高涨。
。不过，绝大多数爱好者就是抱着试试、玩一玩的心态，有的中一年就放弃了，能坚持一下的也不过就是两三年，然后地就荒废了。能连续成规模的种植超过三年的朋友，可以留言分享一下你们种菜的年数，也恭喜你们成了真正的种菜爱好者。对于我自己来说，除了这八年来逐步规模化的种植外，我还有两年多的阳台种植经验。从阳台种植、盆栽种植、菜床、一米菜园、小暖棚、大棚，到大规模的大地种植，还有喷灌、滴灌的自动灌溉种植，都磨练过了。室内育苗、发豆芽、种蘑菇、种芽苗菜，也都搞了很多年。要说还有什么想搞还没搞的，那可能就是鱼菜共生系统吧。不过那个有点烧钱，性价比不太高。不知道我以后还有没有精力去尝试一下。再有就是那种商业规模的大型大棚，我也想尝试一下。不过一万美元起步的价格，还是让我琢磨了两三年都没有付诸实施。其实我这八年利用业余时间，这么大规模、这么多品类的种植，回想起来真是觉得不易。不过当时好像真的是只有轻松和快乐。在我那两年工作非常不顺、心情低落的时候，种菜也确实帮我排解了抑郁，给了我坚持的力量和勇气。所以我觉得菜园其实也是一个治愈心灵的好地方。八年的时间，说来真的是不短了。我早期修的那些菜床，用的都是非常好的道格拉斯冷杉木，即便这样，很多木板也都是不同程度的腐烂了。菜园里的水管和接头，也都不记得修理和更换过多少回了，就连常用的铁锹都断掉了，不只是木柄，还有铁枝的部分。而晚一些建的大棚，一用也是五年，风吹日晒，慢慢的也被时光留下了痕迹。这儿破了一点儿，那儿折了一块，修修补补好几回了。菜园慢慢变老了，而这些年跟着他一起的，还有渐渐老去的大白，以及不再年轻的自己。最近年龄大了，有些劳损过度，再加上受了点伤，菜地规模也慢慢开始缩减了。其实疫情这三年，很多人都居家了，也没什么事儿干，全民种菜的热情高涨，种菜也确确实实的火了一把。不过这三年对我来说，其实是一个种菜规模到了高峰后逐渐递减的三年。我在2019和2020年的两年，应该是种植规模和种类数量都是最高峰的两年。接着2021年就开始缩减了 ，2022 年更是把一半多的地覆盖起来休养。人们常说，岁月是把杀猪刀。随着时间的推移，我对这么大规模菜园的管理工作越来越力不从心了。热情还在，体力不在了，缩减规模也是不得已必须要做的。而我没有意识到的是，见证我菜园整个发展过程的大白，也在不知不觉中真的老了。就在我缩减规模的这几年，我听到大白的叫声越来越少了，看到它跑的时候也是很罕见，后来甚至走的时候都少了，更多的时间是趴在草地上晒太阳。我在菜园干活的时候，他也不再守着篱笆边看了。有时候看到他在院子里的某个地方静静地待着，有时干脆都看不见他，不知道躲到什么地方睡觉去了。即便有时他看起来心情很好，也只是在篱笆边溜达的时候，偶尔看看我，过一会儿就会找个地方趴下来歇着。我有明显动静的时候，他才会抬头看看，眼神也是若即若离的神情。让人看了有点心酸。美国的这些邻居们对狗的感情很深，基本上就当一个孩子养，而且他们家里会一直养狗。之前的狗老了之后，他们会继续养上一只小狗。我的邻居在大白最后一年多的时候，又养了一只灰色的小狗。跟邻居聊天的时候，他说大白太老了，各种各样的疾病缠身，他们也很心疼。不过终归是年龄太大了。离开的日子不远了。那只新养的小灰狗可能是太小的缘故，比八年前的大白要闹腾多了。天天看见我进菜园就叫，在篱笆旁边叫边疯跑，还经常找大白去玩。而大白呢，非常嫌弃它，根本不愿意理它。邻居怕小灰打扰大白，后来就把他们分开了。他说大白的身体受不了小狗的折腾了。我们在路上遛弯的时候，会看到邻居还是一如既往的每天遛两次狗。
。不过不同的是，有了小辉之后，他要单独遛大白和小辉，这样就是一天四次。每次带着小辉出来，就看见小辉撒了欢的跑，遛狗绳都拉不住了。而大白出来的时候，就是和主人一起慢悠悠的、溜溜达达的走，就像是两个老朋友，安安静静的走着同样的步伐。去年秋天的时候，我还是一如既往的在菜园里干活，突然意识到好像哪里不对，望望邻居家的后院，又在篱笆旁边搜寻了一通，发现已经有好多天都没看见大白了，心中一下子就有了不好的预感。可以说，突然意识到这件事情的那一刻，心境马上就变了，心里空落落的，说不出的一种难受、心痛。后来问了邻居，确实是大白走了。这一刻，我才意识到，我跟他已经相处八年了。虽然谈不上是朝夕相处吧，但是每天我在菜园干活、摘菜或者是休息溜达的时候，都有大白的身影。这突然看不见了，真的是有点接受不了。是对他离去的悲痛，也是对自己时光流逝、青春不在的感慨，还想起了老去的父母、失去的朋友。送君千里，终有一别。不管是人还是动物，生命终究有到站的那一刻。在小孩子的眼中，八年的时间是很长很长的。小的时候觉得总也长不大，每过一年都要等很久很久。而长大后再回头看，八年的时间真的很短很短，一眨眼就过去了。往事好像就在昨天，我们人类如此，而对于寿命就只有十来年的狗来说，那就是它的大半生或者全部。从这个意义上讲，大白其实用了它的大半生见证了我种菜这八年，而我如今也已不再年轻。和大白一起的这段经历，虽然看起来着实平淡，没有什么特别的精彩。但是人们不是说嘛，平平淡淡才是最真最美。有时我问家里的两个小孩子对大白的印象，他们只记得跑去篱笆边看他逗他的时刻，别的就没有多少记忆了。我估计再过几个月，可能他们都不一定还能想起曾经有个叫大白的狗看着爸爸种菜，而无忧无虑的他们则看着大白开心的笑。2022年，我失去了太多，包括最好的朋友，有时感慨世事无常。有时愤怒命运不公，可是除了好好的活着，我们又能怎么样呢？有时候孩子会用稚嫩的语气问我：“人都会死吗？爸爸妈妈也会死吗？”我想，我和爸爸妈妈还有弟弟永远都在一起。每次这样的话题都会触动我的心窝，直达灵魂深处。我只能告诉他：“爸爸妈妈以后都会死，但是我们活着的时候就要一家人快快乐乐的。”珍惜我们在一起的时光，过好每一天。如果还能在离开之前把想做的事情都做了，没有遗憾，那就更好了。